Welcome back. This is Pilal, and this lecture is based on Antner Dotro pathway, which is also known as EDP pathway. Now, in the recent lecture, we discussed about glycolysis in prokaryotic cells and eukaryotic cells in bacteria. In bacteria, in prokaryotic cells, in eukaryotic cells, in glycolysis, how do you do it? Which enzymes are involved in the process of glycolysis? Now the thing is that we have some bacteria which cannot do glycolysis as it is because they don't have proper enzymes that can follow the glycolysis path as it is follow but they follow an alternative path and we call that alternative path and in that alternative path there is also the way that the glucose breaks down into pyruvate and the bacteria gets ATP अब वो बैक्टीरिया जो EDP पाथवे को फॉलो करते हैं उनमें वी हैव एग्जांपल ऑफ सुडोमनास वी हैव एग्जांपल ऑफ राइसोबियम वी हैव एग्जांपल ऑफ एसोटोबैक्टर एंड वी हैव एग्जांपल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एंड आल्सो वी हैव सम बैक्टीरिया व्हिच आर डूइंग द EDP पाथवे अब ये जो EDP पाथवे ये स्पेसिफिकली प्रोक्योटिक सेल्स में होता है और इस EDP पाथवे में क्या होता है कि वी हैव ग्लूकोस एंड दिस ग्लूकोस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोस 6 फॉस्फेट बट अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम और वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज ये जो हेक्सोकाइनेज इंजाइम है इसने फॉस्फेट की एडिशन करवानी होती है ग्लूकोज पे ऑन कार्बन नंबर सिक्स जिसकी वजह से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और वो जो फॉस्फेट की एडिशन होती है वो फॉस्फेट कहाँ से आता है तो वो फॉस्फेट बेसिकली एटीपी से आता है ए चेंज होता है ए में और मीन जो एक फॉस्फेट रिलीज होता है उसकी एडिशन होती है ग्लूकोज पे ऑन कार्बन नंबर सिक्स जिसकी वजह से ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इंटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अब ये प्रोसेस के ग्लूकोज की कन्वर्शन हो रही है इंटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ये प्रोसेस तो ग्लाइकोलिस में हो रहा था तो जब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन जाता है अब इधर से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ईडीपी का एक नया प्रोडक्ट बनाता है विच इज नोन एज वॉट सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन अब ये जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है ये सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन में कैसे कन्वर्ट होता है विद दी हेल्प ऑफ इंजाइम विच इज नोन एज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डी हाइड्रोजीनेज इंजाइम ये जो डी हाइड्रोजीनेज इंजाइम है इसने हाइड्रोजन की रिमूवल करवानी होती है और हाइड्रोजन की रिमूवल कहाँ से करवाएगा फ्राम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अब ये इस जब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में से हाइड्रोजन की रिमूवल होती है तो ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इंटू सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन अब वो जो हाइड्रोजन की रिमूवल हुई थी फ्रॉम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट उस हाइड्रोजन को पिक करते हैं ये एन और चेंज हो जाते हैं इन टू एन अब आप देख सकते हैं जब ये सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन बन जाता है तो ये सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन अगेन कन्वर्ट होता है इन टू सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट में अब ये जो सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट बनता है ये कैसे बनता है बेसिकली इस सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन में वाटर की एडिशन होती है और जब वाटर की एडिशन होती है तो ये सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो लेक्टोन चेंज होता है इनटू टू सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट में अब अगेन हमारे पास एक स्पेसिफिक इंजाइम इन्वॉल्व है विच इज़ नोन एज सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट डी हाइड्राटेज इंजाइम अब ये जो सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट डी हाइड्राटेज इंजाइम है इसने वाटर की रिमूवल करवानी होती है आप देख सकते हैं ऊपर वाले प्रोसेस में वाटर की एडिशन हुई थी अब नीचे वाले प्रोसेस में या नीचे वाले स्टेप में एक्चुअली वाटर की रिमूवल हो रही है तो वाटर की जब रिमूवल हो जाती है तो ये सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट कन्वर्ट हो जाता है इन टू टू कीटो थ्री डीऑक्सी सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट में जिसे आप के भी कहते हैं अब ये जो टू कीटो थ्री डीऑक्सी सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट है ये डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो जाता है इन टू पायरोवेट और ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लिसर अल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट अब इस प्रोसेस में जो इंजाइम इन्वॉल्व है इट इज़ नोन एज के डी एल्डोलेज इंजाइम अब आपको पता है कि ग्लिसर अल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट तो ग्लाइकोलिसिस पे भी बनते हैं जब ग्लाइकोलिसिस की ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होती है तो तब ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट और डाई हाइड्रो ऑक्सीटोन बनते हैं अब ये जो ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट बनता है अगेन यहाँ से ग्लाइकोलिसिस का पाथ फेज स्टार्ट होता है और उस पाथ में क्या होता है कि ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट से बनेंगे वन थ्री बीस फॉस्फो ग्लिसरेट वन थ्री बीस फॉस्फो ग्लिसरेट से बनेंगे थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट से बनेंगे टू फॉस्फो ग्लिसरेट टू फॉस्फो ग्लिसरेट से बनेंगे फॉस्फो इनोल पायरोवेट और इन दी एंड वी विल गेट पायरोवेट अगेन तो इस ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट से अगेन इन दी एंड वी विल गेट पायरोवेट और ये जो स्टेप है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव फेज है जो कि ग्लाइकोलिसिस में भी होती है तो आप देख सकते हैं कि इधर से थोड़ा सा डिफरेंट था ये ई डी पी पाथ है बाकी इसका फर्स्ट स्टेप भी सेम है कि ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है इनटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और फिर जब ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट बनते हैं तो उधर से भी ये ग्लाइकोलिसिस 
का जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करता है जो ग्लाइकोलिसिस की ऑक्सीडेटिव फेज है उसको फॉलो करता है और इन दी एंड हमारे पास पायरोवेट बन जाते हैं तो ई डी पी पाथ फे में वी आर गेटिंग टू पायरोवेट एंड सिमिलरली वी आर गेटिंग बेसिकली वन एन ए डी पी एच एंड वन एन ए डी एच और वो एन ए डी एच बेसिकली इस ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं इसके अलावा इस ऑक्सीडेटिव फेज में वी आर गेटिंग टू ए टी पी लेकिन दो ए टी पी बनते तो हैं लेकिन एक ए टी पी इस फर्स्ट स्टेप में यूज़ हो गया जिसकी वजह से जो नेट ए टी पी प्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ ई डी पी पाथ से तो हम कह सकते हैं एक नेट ए टी पी बनता है एक एन ए डी पी एच बनता है और एक एन ए डी एच बनता है इन केस ऑफ ई डी पी पाथ फे सो डैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोसेस और दिस पाथ फे के इस पाथ फे में कौन कौन से इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और ये ग्लाइकोलिस से किस तरह डिफरेंट है सो डैट्स ऑल